বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি আছে এই উপলক্ষে রাজধানীর সহরাওয়ার্দী উদ্যানে চলছে যুব মহাসমাবেশ বেলা পৌনে তিনটায় শুরু হয় সমাবেশ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গেল রাত থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে আসতে থাকেন নেতাকর্মীরা যুবলীগের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সাজানো হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে বর্ণাঢ্য ও বিশাল প্যান্ডেল এছাড়া সমাবেশ স্থল এবং আশপাশের এলাকায় জাতীয় পতাকা যুবলীগের পতাকা ফেস্টুন ব্যানার এবং প্ল্যাকার দিয়েও সাজানো হয়েছে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা बांगलेश ग এই কথা বলে উনিশশো বাহাত্তর সালে এগারোই নভেম্বর যৌবনিক গঠন করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মণিবাই এই যুবলীগকে সারা বাংলাদেশে নয় এই উপমহাদেশে বৃহৎ যুব সংগঠনে পরিণত করে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বাঙালি জাতীয়বাদ অসম্পাদক রাজনীতির বিশ্বাসে মণিবাই যুবলীগকে দাঁড় করেছিল কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বেশি সময় পায় নাই যখন দেশ গড়ার কাজে আরম্ভ হবে ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করছে তার সাথে মণিবাইকে হত্যা করে জিয়া মোস্তাক ফরুন ফারুক রশিদা এটা পাকিস্তানের ধ্যান ধারণার একটি রাষ্ট্রে বানাবার চেষ্টা করেছে বহু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করেছে আইনের শাসন বন্ধ তারা গণতন্ত্রের কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে সংবিধানকে হত্যা করে নির্বাচিত সরকারকে হত্যা করে গণতন্ত্রের কথা বলে বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল না এরা পাকিস্তানে এজেন্ট একাত্তরের পরাজিত শক্তি এরা ষড়যন্ত্র করতেই থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পনেরোই আগস্ট আল্লাহ রহমতে বেসেছিলেন বলেই উনি দেশে আসার পর বহু গাঠ একুশ বার এই বিএনপিকে বিএনপি জামার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সেই একুশে আগস্টে হত্যা করার চেষ্টা করছে এই কোটারি পাড়া বহ বোমা মাইরে হত্যা করার চেষ্টা করছে তারপর তো জানেন যে তারা কত ওই জায়গায় খালেদা দিয়া খালেদা জিয়া সে তা হলো গণতন্ত্র কিসের গণতন্ত্র মুসরিকার গণতন্ত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা শেখ সেলিম এতক্ষণ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন আমরা সরাসরি এতক্ষণ সেখানে ছিলাম দোয়েল চত্বরে আমাদের আরেক সহকর্মী রমিজ হোসেন রয়েছেন আমরা তার সাথে যুক্ত হব এবং সেখানকার চিত্র জানার চেষ্টা করব রমিজ আপনি দোল চত্বরে রয়েছেন এবং বেশ নেতাকর্মীদের দেখা যাচ্ছে একটু জানাবেন কি অবস্থা এবং এই মুহূর্তে সেই জায়গার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন দেখছেন এবং সাধারণ মানুষজন যারা আসছেন তারা কি সেভাবে চলাচল করতে পারছেন কি ইমতিয়াজ এখন এখানে নেতাকর্মীদের আসলে পদচারণায় পুরোটাই এই দোল চত্বর এলাকায় আসলে পুরোটাই যুবলীগের নেতাকর্মীদের দখলে রয়েছেন আমি কয়েকজন নেতাগুলির সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছিলেন যে ভেতরের দিকে তারা যেতে যে আসলে সরোয়ার্দী উদ্যানে যে মাঠটি রয়েছে সেই মাঠটি পুরোটা ভরে গেছে যার ফলে তারা ওখানে অবস্থান করতে না পেরে আসলে তারা এই দোয়েল চত্বরের যে জায়গাটি দেখছেন এই মোটটাতে আসলে এরা অবস্থান করছেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে নেতাকর্মীরা যুবলীগের যে সমস্ত নেতাকর্মীরা রয়েছেন তারা এখন পর্যন্ত এই সমাবেশ স্থলের উদ্দেশ্যে আসলে এখনও তারা আসছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন দোয়েল চত্বরের এলাকা পুরোটাই কিন্তু যুবলীগের নেতাকর্মীদের দখলে রয়েছে তারা বলছেন যে 
ভেতরে যেহেতু সমাবেশ চলছে তারা আসলে সেখানে পৌঁছতে পারেননি তারা এখান থেকে চেষ্টা করছেন আসলে যে সমস্ত মাইকগুলো রয়েছে বাইরে দেয়া সেখান থেকে ভেতরের যে সমস্ত নেতাকর্মীরা কথা বলছেন সেই সমস্ত কথাবার্তা তারা আসলে এখান থেকে শোনার চেষ্টা করছেন আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এসেছেন এবং যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং সুবর্ণ জয়ন্তী সব মিলিয়ে আসলে যুবলীগ একটা বেশ বড় ধরনের যেভাবে তারা বলেছিল যে একটা বড় ধরনের শোডাউন করবে আমার যেটা মনে হচ্ছে আসলে এখানকার অবস্থা দেখে যে আসলে তারা তাদের যেই তাদের যেই লক্ষ্যটা ছিল আসলে হয়তো তারা তাদের সেই লক্ষ্যটা হয়তো পূরণ করতে পেরেছে কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ এখানে এখন পর্যন্ত মানুষ কিন্তু আসছে আপনি আমি আপনাকে যদি একটু দেখাই সচিবালয় অভিমুখে যে রাস্তাটি রয়েছে গুলিস্তান থেকে সেই গুলিস্তান থেকে রাস্তাটি পুরোটা কিন্তু পুরোটা কিন্তু পুরোটা নেতা কর্মীদের আসলে পুরোটা নেতা কর্মীরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা আসলে ভেতরে আসতে পারছেন না যেহেতু পুরো রাস্তাটাই আসলে এক প্রকার ব্লক হয়ে আছে নেতা কর্মীদের পদচারণাই তো এই জনসমাগম আসলে এখন পর্যন্ত যেহেতু মানুষ আসছে সেটা আসলে বাইরে এখানে কি অবস্থা সেটা আসলে আমি এখন পর্যন্ত দেখাতে পারছি না যদিও তবে এখানকার অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে যে আরও হয়তো গুলিস্তানের ওই পার হয়ে হয়তো জনসমাগম যেটা গুলি এই যুবলীগের সমাবেশ উপলক্ষে হয়েছে সেটা হয়তো ছাড়িয়ে যেতে পারে তো এই ছিল আসলে ইমতাজ এখানকার সবশেষ অবস্থা এখন পর্যন্ত যুবলীগের দখলে বলতে গেলে আজকে ঢাকার আসপথ রমিজকে ধন্যবাদ আমার সাথে যুক্ত হবার জন্য দোয়েল চত্বর এলাকা থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠা মহাসমাবেশের সবশেষ আপডেট তিনি জানাচ্ছিলেন ফরিদপুরে বিএনপির আগামীকালের যে বিভাগীয় সমাবেশ সেই গণসমাবেশকে ঘিরে শহরের আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশন মাঠে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ধর্মঘটের কারণে দুদিন আগে থেকে সমাবেশ স্থলে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা সমাবেশ সফল করতে খণ্ড খণ্ড মিছিল চলছে দলীয় ব্যানার ফেস্টুনে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশন মাঠ সহ আশেপাশের এলাকা নেতাকর্মীদের অভিযোগ হলো ধর্মঘটের কারণে বিকল্প পথ এবং পরিবহনে আসছেন তারা আর কোনো বাধাই তাদের জনস্রোত দমাতে পারবে না মূলত বৃহত্তর ফরিদপুরে পাঁচ জেলার বিএনপির নেতাকর্মীরাই এই গণসমাবেশে অংশ নেবেন এদিকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আড়াতে তৎপর রয়েছে প্রশাসন এদিকে মহাসড়কে থ্রি হুইলার বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে ফরিদপুরে চলছে দুদিনের পরিবহন ধর্মঘট সকাল ছয়টা থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে আগামীকাল রাত আটটা পর্যন্ত শুক্রবার ছুটির দিনে প্রয়োজনে যারাই বের হয়েছেন পরিবহন না পেয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন তারা একই দাবিতে ধর্মঘট চলছে রাজবাড়িতেও তবে মাদারীপুর শরীয়তপুর থেকে ফরিদপুরগামী পরিবহন চলাচল না করলেও অন্য জেলায় যাতায়াত স্বাভাবিক রয়েছে বিকল্প জানে গন্তব্যে যেতে যাত্রীদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি ভাড়া এমনিতে ভাড়া বেশি আবার ভাড়া দিয়ে বেশি দিয়ে যেতে হবে বাইকে বেগে যাওয়া লাগবে হ্যাঁ তোমার তো বিপদ যাতে লাগবে এমপি যে জনসভা ডাকছে সেই জনসভার কারণে আমরা এই হরতাল ডাকছি ঘটনাটি সত্য না গত মাসের 9 তারিখে আমরা মাদারীপুর এর একটা ধারাবাহিক বলে একটা সভা করেছি সেই সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা 11 এবং 12 তারিখে আমরা এই হরতালটি ডাকব যদি আমাদের দাবি দাওয়া মানা না হয় কুমিল্লার ময়নামতিতে কমনওয়েলথ যুদ্ধ সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাত দেশের হাই কমিশনার এবং প্রতিনিধিরা বেলা এগারোটায় ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট ডিকসানের নেতৃত্বে স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া কানাডা জাপান পাকিস্তান এবং ভারতের হাই কমিশনার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা কোরআন তেলাওয়াত ও বাইবেল পাঠের পর প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হয় পরে যুদ্ধ সমাধিতে ফুলের শ্রদ্ধা জানান তারা এ সময় নিহত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয় They also made that sacrifice in the hope that the terrible affliction of war would never happen again, and we share that, asp uh, that aspiration. From everywhere, sacrificed their lives for our generation. And I'm very pleased to be here with many friends and colleagues and representatives of the Bangladesh Armed Forces at the Minamati War Cemetery here in Camilla. জ্বালানির নতুন উৎসের সন্ধানে নেমেছে বাংলাদেশ এরই মধ্যে সৌদি আরবের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে সরকার বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন এক হাজার মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে সৌদি আরব শামিমা সুলতানা জানাচ্ছেন বিস্তারিত যুদ্ধের সংকট পাল্টে দিয়েছে জ্বালানির মেরুকরণ যা সামলাতে খাবি খাচ্ছে সব উন্নত দেশ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকেও নতুন ছক কষতে হচ্ছে যোগ বিয়োগ মেলাতে 
জ্বালানি নতুন উৎসের সন্ধানে সৌদি আরবের সাথে আলোচনা শুরু করেছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান দেশটি থেকে দুই হাজার আটাশ দিকে গ্যাস পাওয়া যাবে তবে এখনই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে চায় সৌদি আমাদের এখানে বিনিয়োগের ব্যাপারে তারা সোলার একটা বড় বিনিয়োগ তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আমরা তাদের সাথে একটা মেমোর ফান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি এটা হয়তো এই মাসের মধ্যে হয়ে যাবে সোলারে একটা বড় আকারে বিনিয়োগ করার জন্য গ্যাস বেস বিদ্যুৎ করার জন্য তারা প্রোপোজ করছিল সেটা আন্ডার প্রসেস আছে এবং সৌদি আরব বলছে তারা আঠাইশ উনত্রিশ সালের পরের থেকে তারা গ্যাস উৎপন্ন করবে সৌদি আরবে মানে দু হাজার পরে গিয়ে তো সেটার ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেছে যে আমরা লং টার্মে তাদের সাথে এই মুহূর্তে করবো কি না এটা এগুলো নিয়ে আলোচনা চলছে প্রতিমন্ত্রী জানান ব্রুনের সুলতানের সফরকালে জ্বালানি কিনতে প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ তবে এখনো কোনো সাড়া মেলেনি ইতিমধ্যে আমরা তাদের এখন তাদের রিসপন্সের অপেক্ষায় আছি তারা রিসপন্স করলে আমরা ওখানে যাব এবং আলোচনা করব সরাসরি আমরা কি আমাদের প্রয়োজন সেটার কথা বলছি তারা এখনো রিসপন্স করেননি হয়তো সময়টা কনফার্ম করলে পরে আমরা যাব সময় সংকট উত্তরণে সরকারের প্রচেষ্টার কমতি নেই বলে জানান নসরুল হামিদ গতকালকে সৌদি আরবের অ্যাম্বাসাডার শামিমা সুলতানা চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাসমাবেশ এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি তাকে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে তার অনুপস্থিতিতে সে ফজলত বনি নেতৃত্ব দিতে পারেন এ আশঙ্কায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন এর কথা মনে পড়ে শেখ আবু নাসের শেখ কামাল শেখ জামাল মেহেদি রাঙ্গা হাত সুলতানা রোজি সেই হাত ও সেদিন রক্তাক্ত হয়ে গেছিল দেশ প্রেমী সেনাবাহিনীর গর্ব অনেল জামি আজ তাদের স্মৃতি আমি অবনত মস্তকে স্মরণ করছি নেত্রী বক্তব্য রাখবেন বহু মানুষ এদিকে ওদিকে চার দিকে শুধু যুব জনতার ঢল নেমেছে আজকে নেত্রী অনেকদিন পরে প্যান্ডেমিকের পর প্রথম এরকম একটা সমাবেশে এসেছেন আজকে আসলে আমিও বলতে চাইনি নেত্রী নির্দেশে আমি কাল রাতও নেত্রীকে বলেছিলাম যে আমরা বলবো না আপনার সময় দরকার খেলা হবে খেলা হবে হবে খেলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লুটপাটের বিরুদ্ধে খেলা হবে বিএনপির বিরুদ্ধে আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খেলা হবে ভোট চুরির বিরুদ্ধে খেলা হবে ভুয়া ভোটার লিস্ট ভুয়া ভোটার তালিকা এর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ করলেই ফেরত পাঠানো হবে বাংলাদেশে কারণ ইউতে এখন প্রয়োজন যোগ্য এবং দক্ষ জনশক্তির আর এই জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লোকও নিচ্ছে আটাশ দেশের এই জোট যেখানে বাংলাদেশিদের জন্য রয়েছে অবারিত সুযোগ মোশেদ হাসিম জানাচ্ছেন বিস্তারিত অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ করে চলতি বছর রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন প্রায় সাড়ে বারো হাজার বাংলাদেশি এই তথ্য ইউ অ্যাসাইলাম এজেন্সির তারা বলছে শুধু জুন মাসে আবেদন দুই হাজার একশো জনের তবে অভিবাসনের এই পথ বন্ধ করতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঢাকা সফরে ইউ স্বরাষ্ট্র বিভাগের কমিশনারের হুঁশিয়ারি অবৈধভাবে প্রবেশ করলে আর ছাড় নয় 
But then also it's important that those that arrive irregularly should be sent back. ইউরোপে যারা অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাকিদের বার্তা দেব এভাবে যাওয়া ঠিক নয় কারণ সদস্য রাষ্ট্রগুলো এখন তাই বাংলাদেশ থেকে শ্রমদক্ষ মানুষ নিতে অবশ্য দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছে ইউ যাতে তথ্য প্রযুক্তি প্রকৌশল স্বাস্থ্য কৃষি ও গবেষণা খাতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে ইউরোপের দেশগুলোতে বছরে পঁয়ত্রিশ হাজার বাংলাদেশি বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি পায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে সদস্য রাষ্ট্রগুলো যেমন দ্বিপাক্ষিকভাবে চাইছে তেমনি একটি ভার্চুয়াল হাব করা হবে যেখানে চাকরি প্রার্থী ও দাতা নিজেদের খুঁজে নেবে যোগ্যতা দক্ষতা অনুযায়ী এটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এটাকে ইউতে ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ বলা হয়ে থাকে মানব পাচার রুখতে সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় করা পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এই রাজনৈতিক একই সাথে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিরাপত্তা বেষ্টনি আরো শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন তিনি জার্মানি বেলজিয়ামের পর বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড পর্তুগালের মতো জায়েন্টরা ইংল্যান্ড দলে ফিরেছেন জেমস ম্যাডিসন ছাব্বিশ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন হ্যারি মেগুয়ের ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এবং পেপের সাথে পর্তুগাল স্কোয়াডে সুযোগ মিলেছে উনিশ বছর বয়সে অ্যান্তনিও সিলভার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল ইংল্যান্ড উরুগুয়ে চূড়ান্ত করেছে তাদের বিশ্বকাপে স্কোয়াড আনুষ্ঠানিকভাবে যা প্রকাশ করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেষ বিশ্বকাপে আর্ম ব্যান্ডটা থাকছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর হাতেই সঙ্গী তার বন্ধু পেপে দুজনেরই শেষ বিশ্বকাপ কিন্তু শুরুর পথে উনিশ বছরের তরুণ অ্যান্টোনিও সিলভার যিনি নজর কেড়েছেন কোচ ফার্নান্দো সান্তোসের এই বেনফিকা ডিফেন্ডার পর্তুগালের জার্সিতে খেলেছেন সব বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট অভিজ্ঞ আর ধারাবাহিক পারফরমাররাই জায়গা করে নিয়েছে সেরা ছাব্বিশে ইঞ্জুরিতে আগেই নেই লিভারপুল ফরওয়ার্ড দিয়াগো জোতা ডাক পাননি পিএসজি মিডফিল্ডার রেনাতো সানচেজো ক্লাব দল আথলেটিকো মাদ্রিদে পারফর্ম না করলেও জোয়াও ফেলিক্সে আস্থা রেখেছেন পর্তুগিজ কোচ সাউথগেটের সারপ্রাইজ জেমস ম্যাডিসন চমক হ্যারি ম্যাগুয়ের ছাব্বিশে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যিনি নিয়মিত নন যে কটা ম্যাচ খেলেছেন এই ডিফেন্ডার তার পারফরমেন্স হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ লেস্টার সিটির ঘুরে দাঁড়ানো নায়ক ম্যাডিসন ২৬ ম্যাচে ছয় গোল আর চার অ্যাসিস্টে নজর আটকেছে ইংল্যান্ড কোচের অবশ্য দুই সালে ইংলিশ জার্সিতে মাত্র একটি ম্যাচ খেলারই অভিজ্ঞতা আছে এই মিডফিল্ডারের সেটাও ৩৫ মিনিটের জন্য সাউথগেটের তালিকায় সবাই ইংলিশ লিগ থেকেই ব্যতিক্রম মাত্র একজন বরশিয়া ডটমুন্ডের জুট বেলিংহ্যাম দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনার সাথে যৌথভাবে কোপা আমেরিকার সর্বোচ্চ শিরোপাজয়ী উরুগুয়ে অভিজ্ঞ আর তরুণের মিশিলে তাদের বিশ্বকাপে স্কোয়াড গেটেস্ট্রন আর্থের শেষ আসর হতে যাচ্ছে লুইস সুয়ারেস এডিসন কাভানি ও দিয়োগো গোডিনেল নতুন কোচ দিয়োগো অ্যালনসোর তুরুপে তাস হতে পারেন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার ফেডেরিকো ভালভারদে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড উইং এমনকি কোচ তাকে পেতে পারেন ফুলব্যাক হিসেবেও নজর থাকবে আরও একজনের উপর তেইশ বছর বয়সী ফরওয়ার্ড ডারউইন নুনেস শেষ মৌসুমে বেনফিকার হয়ে আঠাশ ম্যাচে করেছিলেন ছাব্বিশ গোল তাতে রেকর্ড পারিশ্রমিকে যোগ দেন লিভারপুলে এছাড়াও দল ঘোষণা করেছে লেভেন্দ্রভস্কির পোল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র ক্যামেরন ও উরুগুয়ে সাদমান সাকিব চ্যান এই ছিল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের বিকেল চারটার খবরে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইট অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য